Goeie dag en baie welkom by Jesus Christus Leef in jou. My naam is Paul Stander en wat te voorig om hier op kruis kyk, saam met julle te kan keier. Ek is geroep om die goeie nies van die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En ek hou daarvan om na die diep dinge in die woord te gaan kyk. Want daar is so baie wat ontdek moet word. En onthou, Jesus het vir ons gesê, daar is niks bedek wat nie geopenbaar gaan word nie. En ons leef in die tyd waar Christus gestalte gaan verkry. Ek geloof ons leef in die tyd waar die seens van God gaan manifesteer en opstaan in hulle identiteit en die wereld gaan verander soos wat God dit wil hee. So vandag wil ek met julle praat oor een interessante um, on, onderwerp en die naam is streef daarna om die opstanding uit die dode te verkry. Nou dis een hele mond vol, maar ek gaan het vir julle lees. Um, julle sal achterkom vandagse boodskap gaan baie skrifleesing wees, want dis vir my belangrik om die woord aan julle oor te dra soos wat het is en nie uh, interpretatie daarvan te wil gee nie. Ek gaan vir julle lees daarvan Philippense 3 af, waar hy sê van vers 7, wat vir my wens was, het ek om Christusse wil skade geacht. Ja, waarlik, ek ach ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegee het, en as drek beskou om Christus as wens te verkry en in hom gevind te word. En hy sien Paulus wat iemand wat die wet verkondig het en die kerk vervolg het, kom achter dat dit wat oud was, het vir hom geen waarde nie. En hy sê dat daar iets met hom gebeur het, wat sy leven so dramaties verander het, dat hy nie meer aan dit wat oud is, wil dink nie. Dan sê, gaan hy aan om te sê, om in Christus as win ver, te verkry en in hom gevind te word, luister nou mooi, nie met my gerechtigheid wat uit die wet is nie, maar die die wat die die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is, die geloof. Kan jy sien, dit is nie ons eie gerechtigheid, ons eie werke wat ons red nie, dit is die gerechtigheid van God. En dan sê Paulus, as ek hier die gerechtigheid kan ken, dan sê hy, so dat ek hom kan ken in die kracht van sy opstanding en die gemeenskap aan sy leide, terwyl ek aan sy dood gelijkvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Dit is een vers wat nie algemeen bekend is nie, maar kan julle sien, Paulus besef, daar is iets wat Jezus gedoen het, wat so groot is, dat hy dit kan bereik. En dan as hy aangaan, dan sê hy, dit is nie asof hy dit bereik het nie, maar hy streef daarna om dit wel te bereik. Hy sê, broers, ek reken nie dat ek het self gegryp het nie, maar een ding, ek vergee die dinge wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek, om die prijs te verkry van die hoorroeping van God in Christus Jesus. So Paulus, iemand wat een fariseer was, die kerk vervolg het, wat heel te mal gedink het dat dit wat hy doen, is oprecht. Hy het gedink dier die wet, mense te meet aan die wet, dit is hoe God hulle meet. En hy het selfs gegaan en mense tot die dood laat veroordeel. Hy het die kerk vervolg, totdat hy een ontmoeting gehad het met Jesus Christus. En toe Jesus vir hom gesê het, maar hoekom vervolg jy my, Saulus? Met ander woorde, Saulus op die stadium voor hy Paulus was, hy het gedink hy die kerk vervolg, maar hy het nog nie die openbaring gehad dat Jesus Christus in die mens leef nie. Hy het nog nie die openbaring gehad dat ons die tempel van die Heilige Geest is en dat ons Godse woonplek is nie. So hy het nie besef dat hy, as hy een mens vervolg, dan vervolg hy vir God omself nie. Omtou ons is die lichaam van Christus en deel van Christus. Dan het hy hierdie stelling gemaakt wat baie relevant is vir baie mense en baie mense vandag kan bevry. Hoor wat sê hy, jylle wat gerechtverdig wil wees dier die wet, is losgemaak van Christus. Jylle het van die genade verval. Kan jy sien, jy kan nie op een plek kom waar jy gered is en nou wil probeer 
om jouw redding te bewerkstellig nie, nadat Jesus jou klaar gereed het. Dis soos om in, a, in die see te wees, en daar kom een reddingsboot, en daar skip red jou, en hulle haal jou uit die water. Dan is jy moest gereed. Jy sit nie daar en dink en sê, ek wens is kop kom my haal nie, ek hoop nie, ek val weer in die see nie. En dit is met ons redding. Dit wat God gedoen het, is volmaak. Ons moet nie dat dit ons beperkings in ons denken. Dit wat Jesus gedoen het, dit wat God beplan het, dit wat die Heilige Geest gedoen het, ons moet dit nooit onderskat nie. Jy moet altyd onthou dat dit wat God dier Jesus gedoen het, oneindig groter is, as wat Adam en Eva in die paradijs verkeerd gedoen het. So ons moet begin leef met die besef, dat ons gered is, en nie gered moet word nie. Soveel van ons spandeer soveel tyd en is so bekommerd om te weet, is ek gered, gaan ek jimmel toe, gaan ek dit maak, mag ek dit doen, mag ek dat doen, dat jy jyltemal vergeet wat God werkelijk vir jou gedoen het. Ephesians 2 van vers 8 sê, uit genade is jylle gered dier die geloof en dis nie uit jylle self nie, dis een gave van God, nie uit werke nie, so dat niemand kan roem nie. Dis een skrifgedeelte wat mens moet memoriseer, en oor gaan dink. Want nie een van ons het ons self gered nie, nie een van ons het ons self geroep nie, dis alles uit God. Jesus sê duidelik, niemand kom na my toe, as die vader om nie roep nie. So ons moet nie vastkyk in ons vermoe en wat ons moet doen, om gered te bly nie. Ons moet in dankbaarheid begin leef en God loof en prijs vir dit wat Jesus gedoen het. Ons moet in dankbaarheid begin leef dat ons uit genade gereed is. In Romeine 8 vers 10 sê hy dit, as Christus jylle in jylle is, dan is die lichaam dood van wie sonde, maar die geest lewe van wie gerechtigheid. Ons transformatie begin werkelijk as jy besef dat jy rechtvaardig is dier dit wat Jesus gedoen het. Met ander woorde, ons moet nie een slave mentaliteit of een sondaars mentaliteit het nie. Ons moet begin besef dat ons licht is soos wat ons vader licht is. In Matthies 5 vers 14 sê Jesus, jylle is die licht van die wereld. Toe Jesus op die aarde was, het hy gesê, hy was die licht van die wereld, maar toe hy weggaan, toe sê hy moest nou vir ons, jylle is die licht van die wereld. En omdat ons licht is, het hy ons bewapen. Hy het ons bewapen met die licht van God, wat die kracht van God is, wat die wijsheid van God is, wat die essentie van God ons self is. God is licht. Met ander woorde, waar ons beweeg, ons moet nie in vrees leef, vir duisternis nie, Ons moet met die bewustheid leef, dat hy wat in my is, is groter as hierdie omstandighede. Die woorde wat ek nou gaan spreek in hierdie omstandighede, is my vader wat in en dier my leef. Onthou ons is wat ons is, dier Godse gerechtigheid en nie dier ons gerechtigheid wat uit die wet is nie. 1 Korintheus 1 vers 30 sê, Dier hom is jylle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wijsheid uit God, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. Kan jy sien, wie is ons gerechtigheid? Jesus Christus. Wie is ons verlossing en heiligmaking? Jesus. Want hy vers begin dier te sê, dier hom is jylle in Christus Jesus. En jy kan nie jouself in Christus Jesus plaas nie. Dis net God wat dit kan doen. En dis wat dit moendlik maak, om hierdie oorwinningslewe te doen te kan leef. Romeine 3 wil ek vir julle lees. Het is baie belangrik om hierdie skrifte te gaan self oplees en daar oor dink. Dit sê, nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Ek wil het weer lees. Nou, hierdie oomblik, is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Kan jy sien, jy word gerechtverdig, nie dier die wet te onderhou nie, nie dier reels en regulaties, te onderhou nie, maar dier te gloe dat dit wat Jesus gedoen het een realiteit is. Dan sê hy, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die gerechtigheid, nou sê hy vir ons, wat is hierdie gerechtigheid? Namelijk van God, dier geloof in Christus Jesus, vir amal 
en oor allemaal wat gloe, want daar is geen onderscheid nie. Dan is het die beskiende skrif wat sê, want allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En ongelukkig, baie mense hou daar op. Maar die volgende vers sê, en hulle word dier sy genade, sonder verdienste, gerechtverdig dier die verlossing wat in Christus Jezus is. Kan jy sien hoe groot Godse genade is? Amal wat gesondig het, amal word gereed dier die verlossing in Christus Jezus. En dit is beskikbaar vir amal. Dan gaan hy aan om te sê, Jezus het God voorgestel in sy bloed als een versoening dier die geloof om sy gerechtigheid te bewys. Nou moet jy mooi luister, hoe bewys God sy gerechtigheid? Deer dat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat te vore gedoen is onder die verdraagzaamheid van God. Kan jy sien, God hou nie ons sondes en ons vertredinge tegen ons nie. Dan sê hy hoekom, om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, so dat hy self rechtverdig kan wees en rechtverdig maak wie dier geloof in Jezus is. Dit is die goeie nies van die evangelie van Jezus Christus, die groot genade van God. Dan wil ek veel Romeine 5 lees. Hy sê, as gevolg van die eenmanse oortreding, het die dood geheers dier die een. Hier praat hy nou van wat in die tuin van Eden verkeerd gegaan het. Met ander woorde, Adam het een ding verkeerd gedoen. Hulle was ongehoorzaam aan God en toe word die hele mensdom veroordeel. Maar hoor nou hier so, hoeveel te meer sal die, dis nou ek en jy, wat die oorvloed van genade en die gave van gerechtigheid ontvang in die lewe Heer dier die een, Jezus Christus. Adam sy soon het die dood gebring, maar die gave van gerechtigheid dier Christus, sy genade, stel ons in staat om in hierdie lewe te heers. Met ander woorde, ons is nie meer gebid dier dit wat verkeerd gedoen is dier Adam nie, ons is nou verbind aan dit wat God dier Jesus vir ons gedoen het. So ons gerechtigheid is nie gebaseer op die nakoming van die wet of ons eie pogings nie. Paulus sê in Galasiers 2, ek verwerp nie die genade van God nie. Nou moet jy mooi luister, want as die gerechtigheid dier die wet kom, dan het Christus te vergeefs gesterf. Kan jy sien wat Paulus hier beklem toon? As jy dink, jy is gereed dier wat jy doen, dan mis jy alles, want dan probeer jy jou eie gerechtigheid skep, en as een mens dit wil doen, dan beteken dit dat Jesus nie hoef te gekom het nie. Maar dis juist hoekom Jesus gekom het, omdat ons dit nie in ons eie kracht en in ons eie vermoe kon doen nie. Nou dat ons gered is en die teenwoordigheid van God in ons leven kan ervaar, nou het ons die tasbare teenwoordigheid van God geword. Nou is ons in staat om te kan leef in oorwinning. Nou is ons in staat om te kan heers, omdat hy wat in ons is, moest nou groter is as dit wat in die wereld is. So dit is nie godsdienst en ons eie werke wat ons definieer nie. Dit is wat God dier Jesus vir ons gedoen het, wat ons definieer. En jy moet nou onthou dat jy ten volle toegeris is om in hierdie nieuwe lewe te kan wandel. 2 Petrus 1 van vers 3 skryf die apostel Petrus, dan sê hy, immer sy godlike kracht het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Kan jy sien, daar is niks uitgelaat nie. God het vir ons alles gegee, wat het moendlik maak, om hierdie lewe in oorvloed te leef. Dan sê hy hoe, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg, waardier hy ons groot en kostbare beloftes gegee het. So dat hoekom, waarom het hy dit gedoen? So dat ons deelgenote kan word, van die godelike natuur. Dis moes nou goeie nies. Ek en jy het nou, dier die gerechtigheid van God, 
is dit nou moeilijk gemaakt om een oorwinning te kan leef? Met andere woorden, nou het ek nie meer nodig dat iemand van mij sê wat ik mag en niet mag doen nie. Nou leef die Heilige Geest in mij. Nou is ek moes een van God en nou wak ek my oren op, ek raak bewust van God wat in mij leef en nou raak Romeine 8 vers 16 een absolute realiteit waar hy sê, die Geest self getuig, saam met ons Geest, dat ons kinders van God is en als ons kinders is, wat is ons? Ons is erfgename van God en mede erfgename van Christus. So dit beteken alles wat Jezus heet, het ons verkry. God het ons alles gegee. Als je kijkt naar die gelijkenis van die verloren zien, toen die verloren zien terugkom en hij en die vader zijn koninkrijk weer ingeneem was, het die oudste zien een beetje gekla en gekern. En gesê, maar vader, jy doe nooit so iets vir my nie. Jy het hier een feest gereel vir die sien wat verloren was. Toen sê die vader vir my sien, alles wat myne is, is jouwne. God is niet soos een mens wat iets terughou nie. Hy is liefde en liefde gee alles. Hy het ons alles gegee wat hy het, so ons alles kan wees wat Jezus is. En dis wat die Bijbel so een wonderlijke boek maak. Hy sê in 1 Johannes 4 vers 17, dat hij niet wil hee dat ons in vrees moet leef nie. Hy wil hee ons moet vrijmoedigheid hee in die oordeelsdag, want soos Jezus is, is ons in hierdie wereld. Dan sê Galasiers 4, so lang as wat die erfgename kind is, verskil hy niks van die dienstknig nie. Dit beteken dat ten spuite van al hierdie goed, wat God vir jou gegeet, alles wat hy dier Jezus gedoen het, as jy nie dit gaan vat, en dit bestudeer, en dit jou eie maak, en gloe, dat het jou realiteit is, dan sê die woord, dan is jy soos een slaaf, wat niks het nie, of soos een kind. Met ander woorde, nou is jy onervoogde geplaas, maar ek en jy, in Christus, is ons nou volwasse, en nou kan ons al hierdie beloftes, wat God vir ons gegee het, ons kan dit nou bereik. En nou hier nog het saam met God gewandel, en hy was nie meer nie, So in die oud testament sien ons dat daar iemand was wat saam met God gewandel het, nie die dood gesien het nie en hy het saam met God opgeneem en hy is weggeneem. En Paulus het dit besef, Paulus het besef dat dit wat Jezus gedoen het soveel meer is as wat ons normaal met ons normale denken kan denk. Ek wil afsluit met die Vesers 4 van vers 11 waar hy sê, en dit is ook om die kerk van Christus daar is, dit is ook om daar nou apostels, profete, herders, leraars en evangeliste is, nie om vir jou te vertel, hoe verkeerd jy leef en wat jy moet doen om gered te word nie, kom ek lees vir jou, wat is die opdracht van die vijfvoudige bediening? Hy, dit is nou Jesus, wat die hoof is van die kerk, het sommige gee as apostels, anders profete, anders evangeliste, anders herders en leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus, so dat, hier kom het nou, nou moet jy luister, totdat ons amal, amal is moes jy ook, kom tot die eenheid van die geloof, en die kennis van die Seen van God, tot die volwasse man, tot die mate van die volle groote van Christus. Dit is die goeie nies van die evangelie van Jesus Christus, Jezus is nie net een voorbeeld vir ons nie, hy is een voorbeeld van ons. Hy is die spiel waarin jy kyk, hy is die woord wat reflecteer, en hoe meer jy hom sien, hoe meer jy op hom focus, hoe meer reflecteer hy wie jy in Christus is. Iemand wat mag het en kracht het om soos hy in hierdie lewe te kan heers. Onthou in die gebed van Paulus in die feestheers, is hy baie duidelik, hy sê ons moet tot die kennis kom, en ons moet verstande met so verlig wees, en ons moet begin besef, dat die selfde gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, daar die selfde gees is binnen in jou en my, en dit is wat jou een oorwinnaar maak, en dit is wat het moendlik maak, om alles wat God vir ons dier Jesus gedoen het, ten volle gees, te kan beleef, nou, in hierdie wereld. Kom ons bid saam. 
Baie dankie vader, dat ons die voorig het, om te kan kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seen van God, tot de volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Jezus, dank je dat u ons mag gegeet, om op slange en skerpe june te trap, en oor al die kracht van die vijand, en dat niks ons enige skade kan aandoen nie. Ek bid dat u elkeen van ons sal help, om in hierdie waarheid, hierdie realiteit van Christus, wat die wijsheid en die kracht van God is, wat in ons is, dat elkeen dit sal begin beleef. Vader, en dat waar ons gaan, ons licht sal skyn, en duisternis sal pad gee, en elke mens sal besef, dat Jezus Christus leef, omdat hulle in hom en ons kan sien. Ons loof en prijs jy daarvoor, en bid het in die machtige naam van Jezus Christus, die koning van die konings. Amen. Baie dankie vir die voorig om die boodskap met julle te kan deel. Onthou, daar is soveel meer in jou, as wat jy ooit kon bid of ding, en Godse geest is bezig om dit vir jou te openbaar, en ek geloof, hy gaan het vandag vir jou openbaar. Muzika